చూసారా ఎక్కడా అన్ని బొట్లు ఇట్లన్నీ పెట్టేసిందంటే ఆల్రెడీ మమ్మీ వచ్చి పూజ చేసేసింది అని అర్థం అనమాట వాళ్ళందరూ స్కూల్కి వెళ్తున్నారు బ్యాగ్ పడిపోయిందా జిప్ లేదా దీనికి ఇరా జాగ్రత్త ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో మీకు అర్థమైంది కదండి మా పాత ఇంటికి వచ్చేసి ఇక్కడ బట్టలు సర్దుతున్నాం అనమాట ఫంక్షన్ అయిపోయింది ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కానీ అమ్మ వాళ్ళు ఇంకా కంప్లీట్గా కొత్త ఇంట్లోకి షిఫ్ట్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే ఇంకా జరగాల్సిన పనులు చాలా ఉన్నాయన్నమాట అవ్వాల్సినవి పెయింటింగ్ పనులు ఉన్నాయి ప్లంబింగ్ పనులు ఉన్నాయి ఇంకా కొంచెం ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్ ఉన్నాయి సో అవన్నీ కంప్లీట్గా ఫినిష్ అయిన తర్వాత మొత్తానికి షిఫ్ట్ అవుతారన్నమాట సో ఈ రోజు అయితే ఈ బట్టలు ఇవన్నీ ఇక్కడ సార్ట్ అవుట్ చేయడానికి అన్నీ చేస్తున్నాం అనమాట మేము కూడా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అమ్మ కొత్తే చేసుకోవాలంటే కష్టం కాబట్టి నేను చెల్లి ఉన్నప్పుడే కొంచెం అవసరం లేనివన్నీ తీసేయడము ఇలాంటి కొన్ని ప్యాకింగ్ ఇలాంటివన్నీ చేసేద్దాం అనుకున్నాం సో ఈ రోజు మా టార్గెట్ ఈ రూమ్లోని బట్టలు ఇవన్నీ కూడా ప్యాక్ చేసేయడం అనమాట ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు ఇదిగోండి ఇక్కడ ఒక బట్టలు మూట కట్టేస్తున్నాము అక్కడ తీసుకువెళ్లాల్సిన అన్ని బాక్స్లో పెడుతున్నాము బ్లౌజ్లు అన్నీ మళ్ళీ మిక్సప్ అయిపోతాయని విడిగా పెడుతున్నాము అవి కొంచెం మంచి చీరలు ఇవి కొంచెం కాటన్ చీరలు అవి కొంచెం సెల్ చీరలు అని మొత్తం బెడ్ అంతా రాంగ్ అని అన్ని వేసేసాం అనమాట సో అన్ని మళ్ళీ ప్యాకింగ్ ప్యాకింగ్ ఇవన్నీ తీసేసేవి అంటే పడిందంట అందుకని అవి ఇంకా తీసేస్తుంది సో ఇవి అక్కడ తీసుకెళ్లాల్సినవి ఇవి కొంచెం మంచి చీరలు అండ్ ఇక్కడ కూడా ఇదిగోండి ఇంకా ఎక్కడ చూసినా బట్టలు బట్టలే ఉన్నాయి సో అంతా ఈరోజు ఈ రూమ్ అంతా షార్ట్ అవుట్ చేసేద్దాం అన్నది ప్లాన్ అనమాట సో మంచి పట్టు చీరలు అవన్నీ ఆ బిరోలోకి వెళ్ళిపోతాయి ఎక్కడ ఇవి ఇవన్నీ తీసేస్తే కొంచెం ఇక్కడతో ఈ రూమ్ పని సమాప్తం అవుతుంది అనమాట ఈ చీర కూడా బాగుంది అదే కొన్ని కొన్ని మేము జాతీయం కూడా చేసేసుకున్నాము ఈ చీర నాకు ఈ చీర నాకు అని పని చేసుకున్నాం కూడాను సరే ఓకే మేము ఇంకా పని చేసుకుంటాం ఓకే మళ్ళీ మమ్మల్ని కలుస్తాం బాయ్ ఇది చూసా కొత్త చీర కాలే పాతిక వెళ్ళ అయినా వద్దు నాకు నా కారు వెళ్దే కావాలంటో బాగుంది బ్లౌజ్ ఎందుకే పొద్దున్నే మహత్తరమైన పాటను అంటిస్తావు అది ఒకసారి అంటుకుంటే పెద్ద జాలింలో వచ్చినాయి బాబు పాడుకుంటేనే అంటాము అది కూడా బాగుంది నైన్ది గ్రీన్ ఒకసారి అనమ్మా అరే ఎన్ని పాటలు పాడినా రాడు వస్తాయి అంటమ్మా ఇవన్నీ బ్లౌజులేనాజు బాబు ఈ బస్తాడు బ్లౌజులు అంట ఎత్తుకోకుండా అన్ని బస్తాలో పెట్టేసి అక్కడ తీసుకెళ్ళిపోతున్నాం ఎవరైనా మన ప్యాకింగ్ చూస్తే ఏమర్థం కాదు అక్కడ ఒక బస్తా ఇక్కడ ఒక డబ్బా ఇక్కడ ఒక మూట అక్కడ ఒక కవరు అయ్యో దీన్ని ఎలా తీసుకెళ్ళాలి స్వామి మళ్ళీ దీన్ని ప్యాకింగ్ చేసినట్టు ఎవరికి సూట్ అయితే అది తీసేసుకోమని ఆఫర్ ఇస్తాం అనమాట బాగుంది మీ ఇద్దరు సైజ్ అయిపోయి మంచిగా పంపించే పంపకాలు చేసుకుంటున్నారు
అలా నన్ను మాత్రం లావమని చెప్పకండి ప్లీజ్ నువ్వు లావా సరే సర్దా ఇంకా తిన్నావానే కొంచెం కొంచెంగా చంద్రముఖిలా మారిపోతున్నమ్మా చెల్లించి చూడండి చీర చూస్తే ఆ చీర దీనికి బ్లౌజ్ ఉంది దానికి లంగా ఉంది దీనికి జాకెట్ ఉంది అండి అన్ని ఇది కట్టేస్తా అది కట్టేస్తా అని మొత్తం లిస్ట్ వేసేస్తుంది అయ్యి ఇవి అన్ని సర్దేస్తుంది ముందు సరదవే అంటే ఇది అన్ని జాతీయం చేసే పనిలో ఉంది కదా దీనికి బ్లౌజ్ ఉంది అనికు అయితే కట్టే అమ్మా ఇదండి జాతీయం చేసేస్తుంది అదే అల్ప అలా అర్థం చేసుకోవాలమ్మా సరే కట్టుకో ఈ అక్కడ తీసుకెళ్లి అటు ఇంట్లో పెట్టు ఏమైంది జాగ్రత్త చేతులతో అనకండి కంగారు మీరు నెమ్మదిగా చెయ్యండి స్లో అది పైన పట్టుకున్నా కింది పడిపోయింది అంతేనా నేను తప్పేది దమ్మా పడిపోయింది స్మెల్ వస్తుంది ఏ స్మెల్ వస్తుంది రూమ్ అంతా మంచి వాసన చేస్తుంది అదే మరి అందుకనే పట్టు చీరలకు చూద్దామా నాన్న కాలతో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటున్నా అనుకుంటున్నారు ఓ పక్క అన్ని పళ్ళు ప్యాకింగ్ లేదు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కనిపిస్తున్నాయి కదా ఫుల్ ప్యాకింగ్ అవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇదిగో ఇక్కడ అంతా స్టఫ్ అండ్ అయ్యే ఉండు మాట్లాడు మాట్లాడలే మాట్లాడి ఉండు మాట్లాడు ఇడ్లీ పెట్టేస్తుంది మా అమ్మ అర్థమైందా మనని మాట్లాడి కూడా మా అమ్మ ఇడ్లీ పెట్టేస్తుంది అమ్మేమో నాకు చలికి పెట్టేస్తుంది ఇక్కడ నాన్న కూడా ఉన్నారు నానేమో అమ్మకు పెడుతున్నారు అన్నమాట నానా ఇంకో ఇడ్లీ అయినా చాలా మీ అదే మీరు అన్నీ అమ్మకే పెడుతున్నారు మీరు ఎక్కడ తింటున్నారు మా నాన్న పెద్ద త్యాగరాజు ముందు ఆయన ఎవరు పక్కన ఉంటే అలా పెట్టేస్తారు నేను ఉన్నాను నాకు పెట్టేస్తారు చెల్లుండి చెల్లికి అమ్మ ఉంటే అమ్మకి పెట్టేసి ఆ తర్వాత ఆయన తింటారు అనమాట అదిగోండి మా అమ్మ మా వరం ఏమో అక్కడ కష్టపడుతుంది వరం ఒకసారి హాయ్ చెప్పు అక్కడ తను అన్ని ప్యాకింగ్ లో అవన్నీ చేస్తుంది ఇక్కడ మేము ప్యాకింగ్ చేస్తున్నాం మధ్యలో టైం ప్లీజ్ అని మధ్యలో ఒక్కొక్క మొక్క టిఫిన్ చేస్తే అక్కడికి వెళ్ళిపో కొత్త ఇంటికి అందుకని అనమాట టైం లేదు అని సరే అది ఇప్పుడు జరుగుతుంది అనమాట ఎప్పుడు ఎలా వచ్చినా సరే ఇదిగో చూడండి ఈ కార్డ్ బోర్డ్లు ఇవన్నీ ఇలా తంకన వేసుకోని బిక్ షాపర్లు పట్టుకోని అన్ని వెళ్ళడం తప్పట్లేదు ఇప్పుడు ఇదిగో ఈ సామాన్లు అన్ని ఆ కొత్త ఇంటికి చేరేయడానికి అనమాట మళ్ళీ నేను నా అవతారం ఎత్తాను సరే ఓకే అక్కడికి వెళ్ళి కలుస్తాం మళ్ళీ బాయ్ నేను చెత్తనే ఇవన్నీ పట్టుకెళ్ళిపోతానే అక్కడ పెడతానే మొత్తం వివరం యాసంతో వచ్చేస్తాను ఇక్కడ రాగానే హలో బాయ్ ఇప్పుడే లంచ్ అయింది భోజనం చేసి నువ్వు వెంటని బొబ్బట్టు తింటున్నా ఎంత బాగుందో అమ్మ పెట్టేసింది నాకు చూసా చెల్లి కాళ్ళలో ఉంది అది ఇంకా తినలేదు దానికోసం కూడా కలిపేస్తోంది అండ్ అక్కడ పనులు జరుగుతున్నాయి టైం అయిపోతుంది కానీ పనులు అవ్వట్లేదు అని ఇడ్డు మరి 
ఇంకా చాలా పనులు ఉన్నాయి అండ్ అన్ని షూట్ చేయడానికి కూడా వీలు కావట్లేదు అనమాట అందుకనే ర్యాండమ్ గా నేను అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు కొన్ని కొన్ని బైట్స్ ఏం జరుగుతుందా అన్నదని మీకు అప్డేట్ చేస్తూ ఉన్నాను సో ఇప్పుడు కూడా బయటకు వెళ్ళాలి కొన్ని ర్యాండమ్ స్టఫ్ అవన్నీ కొనుక్కొని రావాలన్నమాట సో అది ఇప్పుడు జరుగుతున్న ప్రాసెస్ అయితే మేమందరం లంచ్ చేసేసిన తర్వాత ఇంకా చెల్లికి మొత్తం అన్నం అంతా ఒక ప్లేట్లో పెట్టేసుకొని కలిపి అక్కడికి తీసుకువెళ్తున్నా అనమాట కొత్త ఇంటి దగ్గరికి అండ్ నా వెనక ఉన్న వాళ్ళు మన సబ్స్క్రైబర్ అనమాట చూసి ఆగారు అండ్ మన కోసం ఒక పెద్ద ఫ్యాంటా బాటిల్ కూడా తీసుకొచ్చారు సో అందుకని అది కూడా పట్టుకొని వెళ్తున్నాము దొండకాయ కొబ్బరి ఏడు టమాటా పప్పు పురుగుల కర్రీ లంచ్ కూడా కప్పడాలు సాంబారు బొబ్బట్టు తిన్నాక స్వీట్ తిన్నాక కూల్ డ్రింక్ ఇంత మంచి పసిన ఎవరైనా ఇస్తారా చెప్పు చెల్లికి ఈరోజు ఆఫీస్ ఉందండి మా చెల్లి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమే చేస్తోంది ప్రస్తుతానికి సో తను వర్క్ చేసుకుంటుంది అనమాట అండ్ తనకేంటంటే మొన్న అంతా లీవ్స్ పెట్టేసుకునే సరికి చాలా పని ఉంది పెండింగ్ వర్క్ సో అదంతా కూడా ఫినిష్ చేసుకుంటుంది ఇంకా తనకి తినే టైం కూడా లేకపోయేసరికి ఇంకా నేనే తినిపించేస్తున్నా అనమాట జనరల్గా అమ్మ మా ఇద్దరికి తినిపించడం లేదా నాన్న తినిపించడం ఇలా ఉంటుంది బట్ ఈరోజు కొంచెం అందరు వచ్చి వెళ్తూ ఉన్నారు అండ్ అలాగే మళ్ళీ వర్కర్స్ వాళ్ళు వస్తున్నారన్నమాట పెండింగ్ వర్క్స్ ఉన్నాయన్నాను కదా సో అవన్నీ కూడా చేయిస్తూ ఉన్నారు మేమంతా అక్కడే బోన్ చేసి వచ్చాం పాత ఇంట్లో కొత్త ఇంట్లోకి మాత్రం చెల్లి కోసం అని మాత్రం పట్టుకొచ్చాం అనమాట ఇంకా షిఫ్టింగ్ అనేది కంప్లీట్గా ఇప్పుడే అవ్వట్లేదండి సో సగం అక్కడ ఉన్నాయి సగం ఎక్కడ ఉన్నాయి అలా జరుగుతున్నాయి అనమాట కుకింగ్ అంతా కూడా పాత ఇంట్లోనే జరుగుతుంది అక్కడే వండేసుకొని అక్కడే తినడం లేదా ఇక్కడికి తెచ్చుకొని తినడం లాగా జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ కొన్ని పరుపులు కొన్ని బట్టలు అట్లాంటివన్నీ మాత్రం ఇక్కడ కొత్త ఇంట్లో ఉన్నాయి ఇంకా రోజంతా కూడా రకరకాల పనులతో ఫుల్ బిజీ బిజీగా గడిచిపోయిందండి ఇంకా రాత్రికి ఏంటంటే నాన్నని నూడిల్స్ కావాలని బాదంగీర్ కావాలని అలాగే చికెన్ పకోడీ కావాలని ఇలాంటివి చాలా చాలా కావాలని అడుగుతూ ఉంటాం ఊళ్ళో ఉన్న రోజులు సో అవన్నీ తీసుకొచ్చారు డాడీ ఈరోజు నైట్ డిన్నర్ అదే అనమాట కోడి పకోడి చాలా బాగుంటుందండి భీమవరంలో ఎప్పుడైనా వెళ్తే కనుక అసలు ట్రై చేయండి సో చికెన్ పకోడీ తినుకుంటూ నూడిల్స్ తినుకుంటూ అన్నీ తినేసిన తర్వాత మంచిగా బాదంగీర్ తాగేసి పడుకోవడం అదనమాట ఇవాళ డిన్నర్ ప్లాన్ జనరల్గా ఎంత హెల్త్ కాన్షియస్గా ఉండి ఎంత డైట్ కంట్రోల్లో ఉండి ఎలా ఉన్నా సరే ఊరు వెళ్తే మాత్రం కంప్లీట్ ఎవ్రీడే ఈజ్ ఎ చీట్ డే అనమాట నచ్చినవి అన్నీ తినేసి శుభ్రంగా తినేస్తాము ఇప్పుడు 
సో చూసారు కదండి నాన్న అన్ని తెచ్చిపెట్టడం మేము అడిగిన వాడిని మేము శుభ్రంగా తినేయడం మేమంతా ఒకటి రెండు కేజీలు పెరిగిపోవడం ప్రతిసారి ఊరొచ్చిన ప్రతిసారి ఇదే జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ రోజైతే చాలా పనులు చేసుకున్నాము పాత ఇంట్లో కొన్ని సార్ట్అవుట్ చేయాల్సిన అన్ని చేసుకున్నాం అండ్ అలాగే అమ్మ ఆల్రెడీ కట్టేసుకుంది కదా ఒక్కొక్కసారి ఆ పట్టుచీరలు అవన్నీ అవి మేము జాతీయం కూడా చేసేసుకున్నాం అనమాట చెల్లికి నచ్చినాయి చెల్లి నాకు నచ్చినాయి నేను అలాగా తీసేసుకున్నాం కూడా ఇది నేను తీసుకెళ్తా ఇది నేను తీసుకెళ్తాను అని చెప్పి సో ఇలా కొన్ని పనులు అయితే ఈరోజు సార్ట్అవుట్ చేసుకొని పనులు కొన్ని కొద్దిగా ఫినిష్ అవుతున్నాయి లేండి సో మేమున్న నాళ్ళు అన్న ఫుల్గా అన్ని హెల్ప్ చేసి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నాము చెల్లి నేను సో మేము కూడా వెళ్ళిపోవాలండి ఎక్కువ రోజులు ఉండడానికి మాకు కూడా లేదు సో అదండి ఇవాళ వీడియో దాట్ సెట్ ఫర్ టుడే ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ నేను అదో వీడియో బాయ్